Привет! Меня зовут Костя, я думаю, что вы это и так знаете, но на всякий случай напоминаю вам. Мы находимся в Эфиопии уже больше месяца, и это заметно по моей небритой роже. За это время мы успели посетить несколько топовых локаций, где тренируются все лучшие бегуны, которые живут в адис -Абебе, и мы подумали, что вам будет интересно посмотреть на то, где все это происходит. Этот выпуск и еще, наверное, один или два будут посвящены тренировочным локациям, которые находятся вокруг столицы Эфиопии. Первая локация, которую мы вам покажем, это самое гламурное место, которое только есть в Одиссе. Место называется Industrial Park. Это чуть ли не бесконечный асфальт с огромным разнообразием рельефа, куда все приезжают катать лонграны или делать какие-то скоростные работы. Вот так вот. Дум, 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 дум. Гайс, у нас сегодня большой день. Копатыч впервые будет водить машину на территории Эфиопии. Ужас. Богом. Я в ужасе. Садор, куда да. мы едем сегодня? Едем в Калите. Это место, Industrial Park называется, это самое нижнее место в Адисабебе. Алта чуть 2100. В субботу, вот сколько раз я ездил, все время много групп собираются в разные клубы и тренируются по утрам. Копатыч. Копатыч. Настроение манго. Как там за рулем? Тренер, да. какое задание сегодня? Сегодня пробежат хотя бы 20 километров. Вот все эти атлеты. Это просто какое-то сумасшествие. Мы сейчас встретили огромную группу Light Sport Marketing. И вы точно знаете, кто этот парень, который сейчас развозит пилотон. Это Шура Китататола, победитель лондонского марафона 2020 года и один из самых горячих марафонцев прямо сейчас. В начале тренировки его группа стартовала в составе человек, наверное, 50. Сейчас осталось всего двое. Про саму локацию могу сказать лишь одно. Она просто охуенна. Единственный минус – срать негде. Он хорош, он хорош, парни. Он хорош. Кисун дорогу. Этот парень еще заявит о себе. Он приехал сюда, чтобы стать таким же сильным, как вы, ребята. Рекламная интеграция, Джа. Что ты ешь? Вкусняшку Кру... и фрутовую. Плана. Сейчас крупный план твое лицо. А -а -а. Да, вкусно тебе, наверное, сейчас, да? Угу. Электролитами, наверное, восполняешь баланс свой солевой. Электорат пополняю. На выборы иду очень. Джа сейчас будет вкуснейший подъем кушать. Вот оттуда. У -у -у, туда его. Не понимаю, как снять так, чтобы было понятно, что здесь реально нормальный такой подъем. Но поверьте на слово.
Подъемчик здесь реально добрый. Вот сейчас самое вкусное. Десерт. Город и горы. Надо было оттуда снимать. Подъем ровно километр. 4.08. А вот там впереди Адисабеба. Посмотрите, просто какая застройка лютейшая. Ну и самый прикол, конечно, в том, что эта вся охренительная локация по периметру обнесена забором с колючей проволокой. Джа сегодня тренировался дольше всех. Все эфиопы уже свалили нахрен, а Джа вот только закончился. Итак, это был Industrial Park. Охуевшая локация в пригороде Адис Абебы с идеальным, идеальным покрытием. Такое покрытие здесь везде. Ширина дороги. Четыре полосы минимум. Машин практически нету. Только какие-то рабочие, которые занимаются. Нету, а как же я? Локация просто пушка, рельеф, муа, конфетка. Здесь тренируются все самые сильные эфиопские марафонцы. Сегодня мы видели группу Light Sport Marketing. Просторы, благодать. Локация просто разъеб. Mm -hmm. Следующая локация это полная противоположность индастриал парку. Не буду вам спойлерить, просто посмотрите на эту красивую красоту. Локация называется Марья. И вот она. До того момента, как Кенниса Бекели не начал ставить мировые рекорды, он бегал только там. Изначально, попав в это место, вы можете подумать, что вы пришли на какую-то помойку. Но на самом деле просто местные девелоперы еще не успели полностью застроить это перспективное место. Район хороший и, конечно же, здесь очень много вокруг церквей. Вот, одна строится. А мимо второй я прошел. А вот местное кидзание. Собственно, сама локация. Вот она. Вот это место, где парни, ну я тоже иногда бегаю. Что скажешь про эту локацию? Ну, охуенная помойка. Когда не жгут, нормально. Если жгут, то пиздец. Камни много, говна. Ну, отличная локация. Ну, байки мы вам, конечно, заливать тут не будем. Скажем прямо, локация не самая гламурная. Грязь, мусор, бродячие собаки и русские бегуны. По такому тоже приходится бегать. Ну, что сказать, круг небольшой, но <смех> альтернативы у нас особо нет. Рядом с домом бегать особо негде. И если нет возможности поехать куда-то, то бегаем мы здесь. В принципе, тут э, достаточно много народу бегает, тренируется. Да, здесь дохрена грязи, конечно. Помойкой мы это место иногда называем. Охуенная помойка. Но 
Ну что поделать, что поделать. В целом-то здесь хорошо, мне понравилось. Ну, отличная локация. Здесь, в принципе, 600 метров круг, достаточно плоский. Ну, типа 3.20 здесь можно бежать. Но это такое, ближе к кроссовому варианту. Потому что примерно вот так все время под ногами. Я не знаю, что лучше, жижа вот эта московско-питерская снежная или бегать здесь по кочкам, но в шортах. Не знаю, пишите в комментариях свои предположения. Ну и последнее место, о котором мы расскажем вам в этом выпуске, это потрясающей красоты лес, который называется Сандафа. Вы могли видеть картинки из Сандафы, ну, например, в аккаунте Nine Running. Вот такие вот картинки, например, вы могли видеть. Место находится достаточно далеко от нашего дома, особо часто туда не наездишься, но локация культовая, поэтому мы, конечно же, решили туда заглянуть. Another day, another door. Едем в место Сандафа. Это типа большое поле. Много травы, много холмов. Очень красивое место. Года три уже не был. Но там мы очень хорошие делают тренировки кроссы. И покрытие очень ровное и аккуратное. Без, без дыр, без камней. Так что там тоже как можно... Как на нашей любимой помойке. Да, и там так что можно делать работы. Вот мы И тут мы поняли, что мы приехали. Очень долго ехали, чуть больше часа, наверное. Плюс под конец не могли найти, где же свернуть. Но тренер Исадора нам пояснил за локацию и наконец-то мы все нашли. Вот на автобусе какую-то группу привезли. Требзи уже тренировку закончили, а мы как нормальные пацаны, не нафигая, сейчас пойдем. Давайте, парень, удачи вам. О, guys, good morning. О, oh, сколько народу бегает, целых три человека. Офигеть. Вот это, конечно, просторище. Первое впечатление от этой локации, конечно, просто сумасшедшие. Огромная территория с отличным грунтом. Кайф. Все плохо. Я оказался не способен ехать по этому полю на велосипеде так, чтобы успеть за парнями. Ебаная жижа, блядь! Нихуя тут не снять, нахуй! Это просто сакс. Выпуск про тренировочную локацию будет без тех, кто тренируется. Несмотря на то, что мы приехали в Сандафу достаточно поздно, около 9 утра, наверное, мы все равно застали одну тренировочную группу. Она, правда, уже заканчивала тренироваться. Но у этой группы был очень дружелюбный тренер, который рассказал мне немножко про то, что такое Сандафа, почему они сюда ездят и какую тренировку делала сегодня его группа. К сожалению, имя тренера я не могу воспроизвести, я его забыл, и вообще с эфиопскими именами у меня очень плохо, но мужик реально мимос. Вот, это он. As you see in this location, it, the topography is very good. Uh, all area is grassland. Здесь очень мягкое покрытие, и надо сказать, что оно достаточно ровное. It's grass, comfortable for for uh -huh. running, and uh, the altitude also good for uh, runner. From 2,500 up to 2,800, uh -huh. the altitude, the area altitude. 
да, there is forest. Одна из главных фишек этой локации это вот этот вот замечательный лесок. There is uh, also field ага. area field yeah. without forest. So that is good for like interval training and uh, like fart leg. Uh -huh. We use this area. I saw today your guys run some kind of fart leg or what, what was what was the training for today? Okay, for your guys? this training is interval, like interval. Uh -huh. They run similar tempo and then after five minutes they change maximum speed for 30 seconds so uh -huh. 30 seconds maximum speed there is different uh, time one hour 50 uh, second 50 minutes and uh, 40 minutes uh -huh. there is uh, different uh, events mm -hmm. this uh, group uh, there is a long distance there is mm -hmm. and a middle distance so uh -huh. According to their events, the time they train is different. For, for uh, preparation for the next week, is, there is a competition, cross competition. Oh, cross competition? Yeah, John Media International uh, cross. There is a cross competition, that is the Sulta. In Sulta? In Sulta, yeah. Next so for, for, for that, we train, uh, there is different uh, speed or different uh, tempo after training i saw the guys uh, were sitting here and uh, you okay well, what what are you what, okay what is there is the, some discussion about the training uh -huh. and uh, uh, who who can participate in that competition they tell ah. the names so i tell this 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 they participate they, they, they compete in 10k and uh -huh. uh, this group is compete 8k and uh, also 6k for uh, women also i saw you gave some of the guys uh, papers so you're writing a training plan for them uh no that is the payment for uh, the ah. to this uh, their their food <laughs> uh -huh. they pay uh, the club it can be paid by the, the they they sign in that paper да, в стандафе, конечно, получилось очень мало бега снять, потому что было действительно тяжело, но под конец я все-таки собрался силами и в предсмертной агонии успел снять, как Джа ползет по... Гель или батончик? Молодец. Пиздец, потому что, бля, я гель сожрал, и за тоник весь выпил, мне все равно хуёво. Как вы здесь бегаете? А? Как бегаете? Пиздец. Заебись? Меня вообще хуёво. У тебя, кстати, стиль не хуёвый. Это, это Гоша Рубчинский, по-моему, да? Кардиган. Бля, не, на самом деле стиль... Это full цел? Yes. А я думал буст. Ладно, Кисунь, мы пошли. У нас реально нихуя нет. Ну вообще-то как бы есть, но мы ему ничего не дадим. Да, ну ладно. Короче, э, ну здесь чисто кросики побегать, там беговые, может какие-нибудь переменки, да. Для длительного, ну это просто как бы здорово, красочно, э, как -то живописно. На самом деле очень похоже на Киргизию, да, вот это вот. Шиханы. И дальше вот это вот, но умирало из-за вот этого, то что тут трава, песок, глина какая-то, вот ее месишь, пока бежишь. Но она хоть и сухая, но чайна. Короче, место красивое, но бегать здесь тяжело. Я заебался. Джа украл мечту у маленького мальчика эфиопского. Трин, трин. Ара, 
В следующей серии мы покажем еще несколько топовых локаций, потому что здесь много стадионов с очень хорошим покрытием, где люди прям хуярят. Постараемся показать вам место, из которого практически не вылезает Моафара, но это будет в следующем выпуске, а пока что вы посмотрите наши предыдущие две серии, в которых мы рассказываем, где мы живем и как Джа выиграл своего первого Эфиопа. Короче, все, заканчивать пора. Вот, закрывающий кадр. Это тряпки, наверное. Не показывая это. Закрывающие кадры. Вот с квадрокоптера, сандафа, красивая красота, Джа снял. Колокольчики, делинь-делинь, пока. Ты еще снимаешь, да, блядь, паскутник? Все, заканчивай, блядь.